wat informatie over de Windows verkenner. Nou, om de verkenner te openen kun je natuurlijk op dit mapje hier uh, onder in de taakbalk klikken. En als ik dan even naar mijn map afbeelding ga, dan zie ik dus daar een mapje staan, foto's, echt mond aan zijn. Dit is dus het verkende scherm. Je kunt dus uh, kolommen toevoegen als je dit wil of uh, juist verwijderen. Klik dus in het bovenste deel waar dus deze kopgegevens staan. Klik dan rechts. En dan kan je dus bijvoorbeeld A kiezen, aanmaakdata. Komt daar een vinkje voor te staan en dan komt er een kolom bij. Zo. Hier zie je dus de aanmaakdatum van de foto. Nou, in dit geval is de aanmaakdatum is dus de datum dat de foto dus op de computer gezet is. Dus niet wanneer die in je fototoestel gemaakt is. Maar daar kom ik zo even op terug. Je kunt het ook weer uitzetten, dus door in het balkje weer de rechtermuisknop te drukken en dan kan je het aanmaakdatum. Nu kun je met deze uh, kolommetjes, kun je dus ook sorteringen toepassen. Nou, dat kan wel gemakkelijk zijn als je dus uh, foto's weer op de volgorde wil zetten. Nou, normaal gesproken uh, nummert het bestand van de foto's die nummert gewoon op. Maar als dat bijvoorbeeld niet het geval zou zijn, kan je dus ook kiezen voor datum. Ja, in dit geval is dus de datum hier, is de datum wanneer de foto gemaakt is. De datum. Als ik dus bijvoorbeeld hier op grote selecteer en ik klik hierop, dan zie ik dus dat de sortering anders wordt en dan gaat hij dus van uh, hoog naar laag in dit geval. Ja, klik ik nogmaals, dan is de sortering andersom, dan gaat hij van laag naar hoog. Dat even over het verkenningsscherm. Ik zet hem even weer terug, ik zet even weer de sortering op naam. Zo, ik pak bijvoorbeeld de eerste foto, ik ga erop staan, hij wordt blauw, ik klik rechts en ik kies voor eigenschappen. Ik maak even het verkennelijk venster hier klein, en om de verwarring te voorkomen. Onder het tapje algemeen zie ik dus de, al, de algemene informatie over dit bestandje, in dit geval een foto. Het bestandstype is JPG, ja, dus dat is de naam plus de extensie. De naam wordt dan gevolgd door een punt en dan komt de extensie eruit. Windows, Windows 10 in mijn geval, die uh, staat zodanig ingesteld als ik nu dubbel klik op de foto's, dat die staat openen met dat hij dus de app foto's gebruikt. Kijk maar eens, dus even. Kies weer voor het scannerscherm en ik dubbel klik op de foto. Dan zul je zien dat dus de app foto's geopend wordt. Dus de extensie JPG is gelinkt, of Windows linkt die aan, de app foto's. Dat is altijd en overal zo. Je kan dat eventueel wijzigen. Je kan hier dus zeggen, klik ik op wijzigen. En dan kan ik dus, krijg ik dus onder een lijstje, in het geval waar die foto dus wel mee geopend moet worden. Nou, bijvoorbeeld, ik noem even, druk even op paint. Ik zeg oké. Okay. Ja, nu dus zie je dus dat dit veranderd is. Ik ga ik dus nu naar de foto's. Ik druk nu, twee keer. En dan zullen we zien dus dat die foto dus in Paint opent. Oké, okay, ik zet hem weer terug, wijzigen. En ik kies hier weer voor de app Foto's. Oké, okay. nu staat hij weer terug. Hieronder, locatie. Uh, staat waar in welke mappen dus die foto staat. Dus in dit geval user's pictures, afbeeldingen ja, en de datum. 
Dat mag je echt maar naar zee en daar staat de foto onder. De grootte is 4,6 MB. De grootte op de schijf is 4,6 MB. Die staat bij Gamma, zaterdag 18 juni, 16 uur, 20 uur 16. 20 uur 16, dus dat is dus uh, het moment dat ik dus de foto op de computer gezet heb. Gewijzigd is de datum, in dit geval, wanneer ik die foto gemaakt heb. En wanneer het laatst geopend is, dat is dus 2016, dat is weer de datum dat ik dus de foto op mijn computer gezet heb. Beveiliging slaan we dus even over. Bij details krijg je dus heel veel informatie, ook met het schuifboutje. Ja, en daar staat dus bijvoorbeeld de oorsprong, auteurs, genomen op 18.06.2016, 10.23. En het programmanaam was mijn fototoestel. DSCX. Hieronder zie je dus de afbeelding staan, dus dat is dus alle informatie over de afbeelding, zeg maar de exit gegevens. Die komen dus uit de camera. Nou, de afmetingen, ja, de breedte, de hoogte, de dots per inch, pittieke. Nou, dat is allemaal voor de specialisten. Informatie over de camera. Nou, dus is de fabrikant, dus de Sony is, en het model is de DSC AX50V. Het diafragma, de belichtingstijd, de ISO, alles vindt u dus hier weer terug van informatie. Iets over de lens, ja, die kan dus eventueel ook met het bestand uit de fototoestel meegegeven worden, maar nou, in dit geval dus niet. Wel iets over contrast, helderheid. Ja, en zo kan ik dus helemaal naar onder heel veel gegevens. Nou, dit zijn dus de gegevens over het bestand. Dus dat is een technisch verhaal. Dat heeft dus niks uh, met de foto te maken, maar met alles met Windows. Ja, de naam van het bestand. Het type, dus de extensie. Dat het een JPG-bestand is. Uh, in welke map dat die staat. De aanmaakdatum. Ja, dat is dus de datum dat hij dus nogmaals, dat hij dus op de computer gezet is. Wanneer die gewijzigd is, dat is dus in dit geval dus de datum, de dag. De dag en het uur waarin die foto gemaakt is, de grootte. Ja, en de eigenaar, dus dat is ook weer de desktop en dat, is, dat ben ik dus. Nou, de vorige versie staat in dit geval dus niets. Dit nog even ter aanvulling op de vraag van Harry. Uh, 